میں اس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جس کا دادا علی مرتضی ہے اور خود وہ علی رضا ہے جو ہوا فضل الہی سے بڑا نیک ہوا نام بڑھتا گیا جب ایک کے بعد ایک ہوا کسی بھی خاندان میں دو لوگ مشہور نظر نہیں آتے کائنات نے جتنے بھی بنائے چاہے گوٹو سے بنائے چاہے کوشش سے بنائے ہر خاندان میں ایک ایک پایا گیا کوئی دوسرا اس خاندان میں نہ آیا کیا کہنے آل محمد تمہارے خاندان کے اس میں رسول کی اپنی شہرت ہے علی کی اپنی شہرت ہے حسن کی اپنی شہرت ہے حسین کا اپنا کرم ہے رضا کا اپنا کرم ہے موشہ قاضم کا اپنا کرم ہے جتنا بیدار مجمع فکر آج کر دو انہوں نے جس شہر میں قدم رکھا وہ شہر نور کا مرکز بن گیا یہ مکر میں آئے تو وہ معاشمہ ہو گیا مدینہ میں آئے تو وہ منورہ ہو گیا نجف میں چلے گئے تو اشرف ہو گیا کربنا میں چلے گئے تو مولا ہو گیا کاشمین میں چلے گئے تو شریفین ہو گیا مشہد میں چلے گئے تو مقدس ہو گیا سخی رضا آئین ہاتھ ہو گو اپنی سری چمو آئین جو آپ میں لند ہو گئے آل محمد کی قبریں کسی بڑے آدمی کے ساتھ ہونے کی وجہ سے مشہور نہیں تو سمجھ آئیے فکر ہی بہت ہے ان کی قبروں کا ایڈریس یہ نہیں کہ اس کے ساتھ بلکہ اگر کوئی بڑا آدمی ان کے ساتھ دفن بھی ہو جائے تو اس کی شہرت بھی گھوم ہو جاتی ہے نجف میں علی کے دائیں طرف آدم ہے بائیں طرف نو ہے میں نے آج تک کسی شیعہ سنی سے نہ سنا کہ میں آدم کی خبر کی زیارت کرنے جا رہا ہوں کسی نے نہیں کہا کہ میں نوح کے روزے پہ جا رہا ہوں ہر کوئی کہتا ہے علی کے روزے پہ جا رہا ہوں کیونکہ جب مالک کا نام لے لو تو نوکروں کے نام لینے کی جب ہوگا ہے
مشہور ہوا وہ یہ کہ معصوم شخص جاتا ہے تمہیں کس نے کہا کہ معصوم شرف چودا ہے دلیل بہت دے رہا ہوں اس مجمع میں تو ایک بندہ بھی نہیں جو انصاف پسند ہو اور میری دلیل کو قبول نہ کرو سب سے زیادہ علماء قوم میں ہیں پہلے بھی رہے ہیں آئندہ بھی رہیں گے میں سارے مولی صاحبان سے ایک طالب علم ہو کے پوچھتا ہوں کہ قوم والی بیوی کو کیا کہہ کے پکارتے ہو خیر راضی ہوگی جناب اللہ کہ سارے کہتے ہیں نا معصوم ہے خوم معصوم چودہ ہے تو ایس بی بی کو معصومہ کیوں گا خوم والی بی بی کو معصومہ امام نے کہا دو لقب ہے میری بی بی کے جو آئیمہ نے فرمائے ایک معصومہ ہے کم دوسرا فکرہ کریم ہے اہلِ بیت اور کریم کا مطلب کیا ہے السخی و یوتی و بعد السوال ور کریم و یوتی و قبل السوال جو سوال کرنے کے بعد دے وہ سخی ہوتا ہے اور جو مانگنے والے کو سوال کرنے کی بھی شرمندگی نہ ہونے دے اسے کریم کہتے ہیں سخی وہ ہوتا ہے جو خود بھی کھائے دوسرے کو بھی کھلائے کریم وہ ہوتا ہے جو اپنا حصہ بھی دوسرے کو دے دے کریم اسے کہتے ہیں جو سلیل کو بھی مجمع میں سلیل نہ کرے یہ سارا خاندان معصوم ہے یہ سارا خاندان کریم ہے اس لیے تو امام اہل سنت احمد اردہ خان بریل بھی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے اینے نور تیرا سب گھرانہ نور کا اور یہ ہو بہو محمد ہے گردار میں محمد دفتار میں محمد بولنے میں محمد سیرت میں محمد سریعت میں محمد صورت میں محمد خالق میں محمد خلق میں محمد یہی وجہ ہے کہ معمون رشید کے دربار میں ایک تاجر آیا تاجر کا داخل ہونا تھا خوشبو پھیل گئی خوشبو سے دربار مدتر ہوا درباری چھومنے لگے بادشاہ حیران ہوگے کہتے ہیں تیرے پاس کیا ہے اس نے کہا بیچ لے کمال میرے پاس جو چیز ہے میں اسے بیچنا چاہتا ہوں تار ہیل جائے تو پھر معاملہ ٹھیک نہیں رہتا اب تار جوڑے رکھے میرے تار جی جناب محمد سعودہ ہی رہے بندے
प्रश्न का बड़ी कीमती चीज प्रश्न का कीमत ताजर कहते ताकत भी छोड़ दे तो कीमत पूरी नहीं अगर ताकत भी छोड़ दे कीमत पूरी नहीं उसे कहा ऐसी क्या चीज है तेरे पास उसे कहा रसूल खुदा के बाल मुंह मुबारक आकर दो जहान के बाल है मेरे पास ये खुशबू होनी चाहिए उसने कहा असली होने की दलील कोई सबूत पेश कर कोई दलील पेश कर जैसे पता चले कि यह असली है कोई ऐसी दलील दे जैसे पता चले कि यह असली है कोई दलील पेश कर जैसे पता चले कि यह असली है पोषण का बादशाह इसकी खुशबू इसकी दलील है ऐसी खुशबू अगर दुनिया में कहीं पाई जाती है तो मैं झूठा और अगर दारेन में ऐसी खुशबू नहीं मैं तस्लीम करी मोहम्मद मुस्तफा के बाल है पोषण का कीमत मांग पोषण का एक लाख दीदार एक बाल का नबियों के सुल्तान के बाल दे सात लाख दीदार में बादशाह ने खरीद ली बड़े फख्र से इतला भेज रहा था आओ जियारत करो मेरे पास सजूर के बाल हैं अमीर गरीब गवर्नर आते रहे जियारत करते रहे शाम के वक्त हुआ यूसुफ सहरा ने दरबार में कदम रखा से सकलैन दरबार में आया एल पुकार रहा था जमाने का अली है कुरान कह रहा था जमाने का मोहम्मद है इमाम रजा सलात सलाम ने दरबार में कदम रखा बादशाह ने कदम रखा सीधे तशीफ लाए फरमाए क्या खरीदा तो उसे कहा का आपके नाना के बाल मुस्कुरा के इमाम फरमाते कहा है तो उसे बाल जियारत करें अब जो बंदा ये फिक्र समझ में आ गया उसे पूरी तकलीफ समझ में आएगी इमाम रजा सलाम ने अपनी अंगोश से शहादत उठाई सात बालों में से तीन को अलहदा किया जिन बंदों को अल्लाह ने जबान दी है जिनको एजन दिया है खुदा ने तीन बाल अलहदा किए चार बाल अलहदा किए मुस्कुरा के इमाम रजा फरमाते ये चार मेरे नाना के हैं ये तीन मेरे नाना के नहीं है खुदा के वास्ते जागना फिक्र सुनना इमाम मेरे जा ने फरमाए ये तीन बाल मेरे नाना के नहीं है ये चार बाल मेरे नाना के मामूर की आवाज आई माला आपके पास दलील क्या है इमाम ने फरमाया इन चार में से मुझे अपनी खुशबू आ रही है इन चार में से मुझे अपनी खुशबू आ रही है इन तीन में से मुझे अपनी खुशबू नहीं आई पशु का माला आपको आ रही है हमें पता कैसे चलेगा इमाम के चेहरे पे मुस्कुरा हट आई फिर मैं आग रोशन कर आग जलाओ उसने आग जलाई इमाम ने तीन बाल उठा के आग में फेंके तीनों जल गए जैसे ही वो तीन बाल आग में गए तो तीनों चल गए और जब चार माला ने आग में फेंके तो आग पहुंच गई आले मोहम्मद तुम्हें सलामत है जब चार बाल आग में गए तो आग पहुंच गई तुम्हें समझ न आई जिस नबी के बाल का ये हाल है उसकी हाल का क्या हाल जिसके बाल का ये उसकी हाल का क्या हाल होगा मोहम्मद अपने ईसा कहते मैंने खाब देखा पैगंबर मस्जिद में तो शरीफ फरमा अली मदद पैगंबर मस्जिद में 
تشریف فرما ظاہر ہے جس نبی کا ذکر ہے کائنات میں حل چل کیوں نہ آئے نام میرے مصطفیٰ کا آئے بے عدب امریکیوں کو کیا پتا کہ عظمت مصطفیٰ کیا ہے یہ موجزہ بھی خداون کبھی دکھاتا ہے کہ آسمان پہ تھوکو تو مو پہ آتا ہے دنیا شرم کرے اور عظمت مصطفیٰ علی والوں سے پوچھے اب تو تھوڑا سا رحم کرو اپنے آپ پر اب ان مولویوں کو چھوڑو جنہیں عظمت مصطفیٰ کی علی پہ کا پتہ نہیں شان رسالت سننی ہو تو علی والوں سے پوچھو جمعہ رات کی روٹیاں مانگنے والے کو کیا پتا کہ عظمت مصطفیٰ کیا ہے مسجد نبی میں جھانگا 
ادھر جھانک کے دیکھو کیا دیکھتا ہوں کہ امام رضا رسول والے کپڑے پہن کے تشریف فرما ہے تشریف فرما ہے امام رضا جو خواب میں پیغمبر آزم کے کپڑے چھوڑے وہ اترت رسول کے کپڑے امام رضا کے پاس اسی طرح سے خجوریں پڑی ہیں امام رضا نے ہاتھ کے اشارے سے اسی طرح مجھے بلایا جیسے خواب میں پیغمبر نے بلایا تھا کہتے ہیں میں قریب آیا امام رضا نے اسی طرح خجوروں میں ہاتھ ڈالا خجوروں میں ہاتھ ڈال کے میری جھولی میں ڈالا کہتے ہیں میں نے گنی تو خجوریں اٹھارہ تھی میں نے گنا تو خجوریں اٹھارہ تھی میں نے گنا تو خجوریں اٹھارہ تھی میں نے قریب آگے کہا مولا آپ تو قریب ہے ابن قریب ہے آپ تو امام روف ہے مہربانی کر کے ایک خجور اور دے دیں امام مشکر آگے فرماتے ہیں نانا نے انیس سی ہوتی تو میں بھی انیس سی ہوتی اگر میرے نانا نے انیس خجوریں دی ہوتی تو میں بھی تجھے انیس خجوریں دے دیتا میرے امام کہہ کے لکھا بے سامن آہو آہو کہتے ہیں ہرن کو سامن آہو ہرنی کا بچہ شکاری نہ پکڑا ہرنی کا بچہ پکڑ کے شکاری جانے لگا ہرنی شکاری کے پیچھے پیچھے امام رضا سامنے کھڑے ہیں ہرنی نے امام کو دیکھو امام نے شکاری کو روکو فرما اسے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دے پوشے کا بندہ خدا اگر تو کہتا ہے کہ چھوڑ دے پھر بھی بات سمجھ میں آتی تھی تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دے امام فرماتے ہیں اس لیے کہ اللہ نے اسے تیرے لیے حلال قرار دیا ہے تھوڑی دیر کے لیے اس لیے چھوڑ یہ ماں سے مل کے آ جائے گا یہ جانور جائے گا اپنی ماں سے مل کر آ جائے گا ہسا وہ کہتا ہے چہرے سے سچا لگتا ہے لیکن کبھی جانور بھی چھوڑو تو وہ بھی واپس آتا ہے یہ واپس نہ آیا تو کون زامن امام فرما دے میں زامن اس کی زمانت بن کے میں کھڑا ہوتا ہوں تو اسے چھوڑ یہ واپس آئے گا وہ کہتا ہے چہرے کی صداقت دیکھ کے میں نے ہرن کے بچے کو چھوڑ دیا مجھے شرم آ رہی تھی اتنے کریم کو زامن بنا کے کھڑا کیا لیکن سوچ رہا تھا یہ کیسا ہے کس کی زمانت دے رہا ہے کبھی جانور بھی واپس آئے ہرنی کا بچہ گیا ہرن سے مل کے واپس آیا امام فرماتے ہرن اٹھا جا کہتا ہے یہ آزاد ہے آج سے میں خیدی ہو یہ آزاد ہے آج سے میں کہتی ہوں جس کے جانور پا بند ہو بلی اہدی کی دعوت ہوئی سن تھا دو سو دو ہجری بلی اہدی ایک بڑی سازش کی تحت کی گئی وہ بڑی لمبی بات ہے زندگی رہی پھر کبھی امام کے موضوع پر آپ کے شہر میں امام شہر اسلام نے موقع دیا تقریر کرنے کا تو میں وہ باتیں بتاؤں گا کہ امام کو کیوں مجبور ہو کر انہیں ولی اہد بنانا پڑا کیا سیاستی طاقت بچانے کی خاطر اس نے ایک دعوت کی ولی اہدی کی خوشی ایک تو اس نے سکہ جاری کیا اس پر امام کے داست خط تھے علی ابن موسیٰ رضا جب وہ سکہ مومن کے پاس آتا تھا تو وہ اسے خرچ نہیں کرتے تھے کیونکہ قیمت سے زیادہ قیمتی تھا قیمت سے کئی زیادہ قیمتی تھا شیعوں کے بعد جیسے پہنچتا تھا وہ سنبھال کے رکھ لیتا تھا کیونکہ مولا کا نام لکھا ہوا تھا سفر سے جانے میں پہلے سفر پہ جاتے ہوئے راستے میں ڈاکووں کے خطرے 
شیعوں نے اسے کپڑے میں باندھ کے بازو میں باندھنا شروع کر دیا بھائی اسے لفظ بڑا ایمان زامن اور کوئی بھی سفر میں جائے اس کا زامن ایمان رضا کوئی بھی مسافرت میں جائے اس کا زامن ایمان رضا اس لیے سامعی لے گرام یہ قادر دو سو دو بندے بلائے گئے دو سو مہمان ایک معمون ایک میرا مولا بڑی توجہ چاہتا ہوں یہ واقعہ عرض کرنا بڑا ضروری ہے اسے سو کرسیاں ادھر لگ رہا ہے سو کرسیاں ادھر درمیان میں میز ادھر دو بڑی کرسیاں بائی طرف معمون دائی طرف امام رضا دو سو سردار ہر سردار کے سرانے ایک کالا حبشی پنکھا جھلنے کے لئے سامنے کھانا آیا رئیس انتظار کر رہے تھے معمون کو معمون انتظار کر رہا تھا آپ کے امام کو لاج پھر گئے تو ذرا جا کے شنو لاج پھر گئے تو جیسے سمجھ آئے دو سو حبشی پنکھا جھل رہے ہیں دو سو سردار گورے کرشیوں پر کالے پنکھا جھل رہے ہیں گورے کرشیوں پر سرداروں کو انتظار معمون کو یہ کھانا شروع کرے تو ہم کریں معمون کو انتظار امام رضا کو بادشاہ شروع کرے تو میں کروں امام رضا کو انتظار حبشیوں کا اسے سمجھ آئے وہ بندہ بولے گے بولے گے وہی جس کی آباد علی رضا کو اچھی لگتی ہے امام کو انتظار کالے حبشیوں کو امام فرماتے ہیں تم کھڑے کھڑے کھاؤ گے میرے نانا نے کھڑے ہوگی کھانے کو مکرو کہا آئیس تیس تم معمون کہتے ہیں یہ غلام ہے مولا یہ غلام ہے امام نے فرمایا انہیں بھوک نہیں لگتی مولا یہ غلام ہے امام نے فرمایا انہیں بھوک نہیں لگتی مامون شرما رہا تھا کس بندے کو ولی اہد بنایا گورنر ہنس رہے ہیں اسے اتنا بھی پتہ نہیں کہ یہ نہیں تھائیں گے مولا یہ غلام ہے امام نے فرمایا انہیں بھوک نہیں لگتی مولا یہ بات میں کھائیں گے امام نے فرما میں انہی کے ساتھ کھاؤں گا تمہیں میرے نانا کی آخری تقریر یاد دورے اور اب نباز پڑھ لیا کالا حبشی آتا تھا آزان دینے کالا حبشی بزرگوں کو اچھا نہ لگا یہ آزان نہ دے یہ شین کو سین پڑھتا ہے جبریل نے پیغام دیا یہ پڑھتا سین ہے اللہ سنتا شین ہے بلال کہتے ہیں سین اور شین میں اتنا فرق تو سرگار کوئی نہیں بعد یہ تین میری دبان پر چڑھتے نہیں بلال لیکن یہ تین نکتے میری زبان پر چڑھتے نہیں یہ مجبوری ہم سرائکی والوں کی بھی ہے کئی دفعہ مجلس پڑھ دیا ساتھ ہیں شونے دی جاتے شلوات پڑھو فیدہ ہے یا نہیں بھاو پابندی ہے بھاو پابندی ہے حق دا پیغام لوگ کی نکاہ نہیں سکے دیڑا حبشی ہاں نکنت زبان میں جبی ہاں سو معظم کو سہرے ہٹا نہیں سکے بھاو پابندی ہائی بھاو پابندی ہے حق دا پیغام لوگ کی نکاہ نہیں سکے دیڑا حبشی ہاں نکنت زبان میں جبی ہاں او معظم کو سہرے ہٹا نہیں سکے مو دی نکنت بھانا ہے اتراز تو جل قدورت دی قابر لکا نہیں سکے دراصل اونی بھانگے جو فلیش اللہ ہا او لکا نہیں سکے اے پچا نہیں سکے سکے اے پچا نہیں سکے بانگ ہائی ڈانگ نہ 
भाई उसके तर्जमा में किसी और शहर में तो करूं आपके सामने कैसे करूं बांग हाई नाई सही की हानि खुदा तक तो वैसी ही हो साबे महदी को दुनिया दे आमर दे ओ भी काबे दे आ भाग दे सी हो नारे हैलुरी खैर बस आले मोहम्मद आपको सलामत रखे जब तुम काले हबशी को नहीं हटा सके कदीर के मौलों को कैसे हटाओगे गोरे को काले पर काले को गोरे पे अरबी को अजमी पे अजमी को अरबी में कोई फौजियत नहीं जब ये खाएंगे तो मैं खाऊंगा अब खाना था इमाम रजा के लिए वो न खाए तो बाकी ने खाने का फायदा क्या तुम्हारे इमाम की वजह से हर गोरे अरब के साथ एक काले हबशी की कुर्सी लगी आले मोहम्मद तुम्हें सलामत हर गोरे अरब के पहलू में काले हबशी की कुर्सी लगी हबशी हैरान केन के साथ हम कैसे बैठ गए अब इमाम ने फरमाया खाना शुरू करे गोरे ने क्या खाया उन्होंने ही खाया जिन्होंने आज पहले खाया गोरे और अब कपड़े बचाते रहे काले जी गा के खाना खाते रहे मैं कुरान सर पे रख जैसे ही खाना खत्म हुआ गोरे और अब नाग चढ़ाते हुए बादल से निकलने लगे हर काला हबशी रजा के हाथ भी चूमता था और चूम चूम के कई तरफ आ गई अल्लाह बेहतर जानता था कि वो रिसालत को कैसे खानदान में रखे बच गई तो हीद पर उसको बचाने के लिए ये शेर समझ में आ गया पुरुषों पर आमादा हो जाएंगे आप बच गई तो हीद पर उसको बचाने के लिए चारों की तवज्जो हो जाए फिर दूसरा विषय पढ़ता हूं बच गई तो हीद उर्दू नाला ने पास आखिरी बंदे तक पूरी तवज्जो बच गई तो हीद पर उसको बचाने के लिए आज फिर प्रदेश में जहरा का बेटा मर गया जिसे कायनात को अमीर अल उमर आ कहना चाहिए था उसे दुनिया गरीब अल गुरब आ के थी गरीब का मतलब दुनिया भी गरीब नहीं हमारी जबान में गरीब का मतलब और है हम गरीब उसे कहते हैं इसके पास माल ना हो अरबी में गरीब का मतलब है मुसाफिर परदेसी बेवतन अल्लाह जिंदगी करे बड़ा सोना फिक्र आके कल्याण साहब अल्लाह रासी दारेन कुर्बान दो चार फिक्रे शहादत के फिक्रे पढ़ने से पहले अर्थ कर देना जरूरी समझता हूं पूरी जिम्मेदारी से फिक्रे कह रहा हूं सरजमीन पर जितने अजादारा ने हुसैन मेरे फिक्रों को सुन रहे हैं अपनी मर्जी के ओलमा से तस्दीक कीजिए मुहर्रम में इमाम रजा जूती नहीं पहनते थे मैं जिम्मेदारी से मिंबर रसूल में इस अकीदे के साथ क्या उसकी दादी भी आई बैठी उसकी उजड़ी हुई बहन भी आई बैठी नालैन नहीं पहनता था मेरा मौलव सर पे इमामा नहीं होता था नंगे पाओ बाजार में चल रहे थे दुकानदारों ने दुकानें छोड़ी करीब आगे का मौलव आप बगैर नालैन के उंगली का इशारा किया आसमान की तरफ फिर मैं वो देखो वो हर्रम का चांद तुम हर्रम का चांद तुलू बंदों ने कहा माला मुहर्रम को इतनी अहमियत क्यों देते हैं 
فرما ہم ڈرتے ہیں کہیں تم خدیر کی طرح محرم کو نہ بھول جائے پہلے تم نے خدیر کو بھولایا اب محرم کو نہ بھول محرم کو عام مہینہ نہ سمجھا کر یہ ہماری راست نہیں حقیقت ہے قریب قریب ہے محرم ہاتھ جوڑ کے ایک منت کرتا ہوں اگر ہو شکے تو اس پر عمل کرنا میری ماں بہنیں بیٹی ہیں جتنی بیٹی ہیں نصیت سمجھو وسیعت سمجھو تربیت سمجھو میرا یہ فکرہ نہ بھول لو مدینہ کے لوگ کہتے ہیں محرم کا چاند آسمان پر نہیں دیکھتے تھے جعفر اس سادے کے گھر سے رونے کی اتنی آواز آتی تھی ہم سمجھ جاتے تھے یہ جو اتنا رو رہے ہیں محرم کا چاند لگے ہیں روحانیت نہ رہی پیشیہ کہلوانے کا فائدہ نہیں جن گھروں میں ہوتا ہے حسین کی ماں انہیں آباد رکھے جن میں نہیں ہوتا چاند نظر آ جائے چار پائیاں سیدھی نہ رکھی کر گھر کا ایسا محول بنایا کر آنے والے کو پتا چلے ان کا کوئی نقصان ہوا ایک میت والا گھاروں پہچانا جاتا ہے تیرے پیروں کے گھار تو دس گھنڈے میں بہتر جنازے اٹھ گئے ایک چاند کا مہمان ہے زہرہ کا چاند امام رضا اپنے گھر مجلس کرواتے تھے نوکر چاکر غلام خدمت گدار لیکن میرا مولا دریاں خود بچھا نوکر کہتے تھے مولا ہم بچھوائیں فرما تمہیں کیا پتا ان پر کس کس نے آگے بیٹھا لکھنو کے ایک شاعر کا شعر ہے مجھے بڑا پسند ہے میں مرشدی آپ کی نظر کرتا ہوں مقرب اللہ تری زندگی کے فرماتے ہیں ہو میرے ماں باپ صدقے کری قیمتی شہ ماں تو پیو شاعر کہتے ہیں ہو میرے ماں باپ صدقے تجھ بے فرش ازا مجلے سے اٹھا کرے نا اس پہ ہاتھ پھیر کے چومہ کرے بیٹھا کرے اس پہ ہاتھ پھیر کے چومہ کرے ملائکہ پر مس کرتے ہیں اس کے ساتھ ہو میرے ماں باپ صدقے تجھ پہ اے فرش ازا فاطمہ تیرے سبب سے میرے گھر آنے لگی ہے جناب زہرہ ہے جو ازادار آتا امام رضا اس کا استقبال فرماتے آخر میں زاکر حسین آیا دے بلے خزائی جیسے اس نے قدم رکھا امام اٹھے خالی اٹھے نہیں امام اس کی طرف چلے خالی چلے نہیں امام نے اس کے گلے میں باہر ڈالی اور وہ لفظ کا ہے میرے امام نے پوری کائنات کی حکومت ایک طرف اور جو زاکر کو عزت دی ہے امام نے وہ فکرہ ایک طرف گلے میں بائیں ڈال کے امام رضا فرماتے ہیں مرحبا میری دادی کے مددگار اپنے پاس بٹھایا بٹھانے کے بعد فرمایا دیبل محرم کا چاند تلو ہو گیا مولا میں پرسا دینے آئے امام فرماتے ہیں کیا فاطمہ کے چاند کے لیے کچھ لکھ کر لائے ہو اس کے مولا کیسے ہو سکتا ہے محرم شروع ہو میں حسین کے لیے مرسیہ نہ لکھوں علی کی عزت کی قسم امام نے ممبر لگایا پھر امام نے پردے کی چادر لٹکائی پردے کے پیچھے بی بی آکے بیٹھی امام نے کہا دیبل ممبر پہ جاؤ بدن کاپنے لگا دیبل کہتے ہیں مولا میں ممبر پہ جاؤ آپ فرما میں نیچے بیٹھوں میں نیچے بیٹھوں تو اس کا مولا زبانے کا امام فرش پہ ہو میں ممبر پہ کیسے جاؤں کہا تجھے کیا خبر کون کون آیا ہوا ہے کیا تو عرب کے رواج سے واقف نہیں عربوں میں کسی کا بیٹا مر جائے عورتوں کے دروازے میں مرنے والے کی ماں کھڑی ہوتی ہے مردوں کے دروازے میں آج تک مرنے والے کا باپ کھڑا ہوتا ہے امام فرماد ہے جس دن سے حسین دنیا سے گئے ہیں حسین کی جاں بھی مجلس ہوئی ہے دروازے پہ علی کھڑے ہوتے ہیں 
عورتوں کے دروازے پہ زہرا کھڑی ہوتی ہو خوش نصیب قوم پوری ذمہ داری سے میں فکر پاتا ہوں میں نے اپنے کانوں سے ایک لکھنؤ کے عالم جو سنا تھا کوئی مومن اس وقت تک کوئی مومن اس وقت تک مجلس میں آ نہیں سکتے جب تک مجلس سے ایک دن پہلے فاطمہ اور سجاد اس کے گھر جا کے اسے مجلس میں آنے کی جابت نہ دے دے سہرا دروازے پہ جاتی ہے کل کی مجلس میں تیرا نام لکھا ہوا ہے میرے بچے کا جنازہ اٹھے گا میرے بچے کے امالا تمہارا ماتم قبول کرے علی اکبر کے صدقہ تمہاری جوانی ہے سلامت رہے حسین کی ماں تمہیں کوئی دم نہ دے سبائے کبھے حسین کے ٹیبل ممبر پر گیا ٹیبل نے مجلس پڑھنا شروع کی اس نے پہلا فکرہ کہا میں وہ مجلس پڑھنا چاہتا ہوں باجی وہ فکرہ پڑھنا چاہتا ہوں جو امام کے گھر میں مجلس ہوئی اور شاعر نے امام کے گھر مجلس پڑھی پہلا فکرہ پڑھا فاطمہ زہرہ اپنی قبر سے نکل کے دیکھئے آپ کے گلشن کے پھول کائنات میں کہاں کہاں بھی کھر گئے شہید موشن نکوی کے اللہ دردات بلند کرے سید آدھے نے اس مجلس کا پورا ترجمہ کیا ادادہ دو دو سعید موسیٰ نکمی کے دو تین شیر سنا تو شیر وہی ہے جو اس نے پڑھے ترجمہ کیا موسیٰ نکمی نے موسیٰ کو رولائے گا تا حشر لہو اکثر زہرہ تیری کلیوں کا سہرہ میں بھی کھر جانا زہرہ تیری کلیوں کا اتنی مقبول مجلس ہے میں ممبر رسول میں قسم کھا کے کہتا ہوں آل محمد کی عزت کی قسم کسی معصوم کی شرکت مجلس حضاء میں جو نور کی بارش ہے جو قبولیت ہے اور قبولیت کی دلیل ہے مومن کا رونا اور اس طرح سے دڑپ کے رونا اور کیسے نہیں آئیں گے پردیسی کا جنازہ ہے لا بارس تو نہیں کہ کوئی اٹھانے والا نہ آئے کوئی نجف سے اٹھانے آیا ہے کوئی کربلا سے اٹھانے آیا ہے کوئی کاش مین سے اٹھانے آیا ہے اور ایسے جوان بھائی کے جنازہ اٹھے پھر پہنے جنازہ چھوڑ دی نہیں ہے آج قوم والی مخدومہ اپنے بھائی کا جنازہ اٹھانے کے لیے قوم کی دھرتی سے چھاگ والا تمہارے ساتھ یہ سوچ کیا یہ رضا میں مسجد میں تو تجھے نہیں مل سکی اللہ ان مومنوں کے بھلا کرے یہ تیرا جنازہ اٹھا رہے ہیں میں تیرے جنازے میں شرکت کے لیے سجاد یہ کہتے تھے معصوم شکینہ سے جو بندہ کہتے ہیں میں کبھی نہیں رویا اسے دعوت دے تو سجاد یہ کہتے تھے معصوم شکینہ سے عباس کے لاشے سے چپ چاپ گزر جان اللہ تیری ہائے قبول کرے حسین کی ماں دنیا کے کسی غم میں ہائے نہ کروائے جو رضا غریب کے جنوالے میں ہائے کر رہا سجاد یہ کہتے تھے معصوم سکینہ سے عباس کے لاشے سے جو نجف والے سے بھی دور ہے 
کربلا والے سے بھی دور ہے تاشمین والے سے بھی دور ہے اس سے آن قریب تو اس کی دھرتی میں زہر دیا جائے گا اور عالم غربت میں اس کی قابر وہاں پہ بنے گی گیبل کہتے ہیں میرے پتر میں کب کبھی داری ہوئی میں نے رو کے کہا مولا مجھے معاف کرنا میں اپنے آپ کو آپ کا پکا شیعہ سمجھتا تھا لیکن مولا مجھے آج پتا چلا میرا ایمان مکمل نہیں مجھے مدینے والے اماموں کا پتا ہے مجھے نجف والے کا پتا ہے مجھے کربلا والے کا پتا ہے مجھے کاشمین والے کا پتا ہے لیکن مولا مجھے تو نہیں پتا کہ تو اس پہ فاطمہ کا خون سو بیٹا ہے کہ جسے زہر دے کے شہید کیا جائے گا رو کے امام نے اپنا گرے پار چاہ کیا امام رضا نے خاک اٹھا کے سر میں ڈالی کہا دیبل میں وہ تیرا غریب امام ہوں جسے آن قریب تو اس میں بلایا جائے گا اور زہر دے کے شہید کیا جائے گا ازادارو ایک مرتبہ دیبل نے رو کے شیر پڑھا یا ماتم بپا ہوا ماتم کو ہونا تھا کہ عورتوں میں سے ماتم بلند ہوا دیبل نے دوسری دفعہ پڑھا زہرہ تیرے ایک بیٹے کو تو اس میں سے ہر دی جائے گی یہ ایک سفید بالو والی کنیش عورتوں سے دور کے اندر آئی دیبل کے ممبر کے پاس آکے رو کے کہتے ہیں دیبل تجھے فاطمہ کی حق کا واسطہ یہ شیر دوبارہ نہ پڑھ لو رضا کی پہنے پہ ہوش ہو گئی ہے کبھی قوم والی پہ ہوش ہوتی ہے کبھی رضا کی کوئی پہن پہ ہوش ہوتی ہے کبھی کسی کے طلبہ ملتے ہیں کبھی کوئی بھی ہوش ہوتی ہے اور غازی طرح ماتم قبول کرے جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ یہ شیر دوبارہ نہ پڑھ رہا رضا کی بہنے بھی ہوش ہو گئی حسین کے ماتمیوں اگر اجازت ہو تو ایک فکرہ میرے سینے میں طرف رہا ہے میں ہاتھ چھوڑ کے کہتا ہوں اے موسیٰ کازم کی بیٹیوں اے میری شہزادیوں اے امام رضا کی بہنوں ابھی تو بھائی سلامت کھڑا تھا ابھی تو رضا کو شہر ملا نہیں تھا تم نے خالی سنا کہ شہر ملے گا بھی ہوش ہو گئی سلام زینب کے حوصلے پر جس نے سنا نہیں تھا کہ حسین مارا جائے گا ستر قدم پہ دلہ زینبیہ پہ سر پہ قرآن رکھے قاتل کی منت کرتی رہی نامار میری ماں نے چکھیا پیش پیش گئے چلی کہاں سے تھی مدینہ سے آپ تو پتہ ہے اس لیے پوئی بچے تو نہ دے چھکا ہوں چلی کہاں سے تھی مدینہ سے جا کہا رہی تھی مشہد روزہ کہاں بنا کم کیوں بنا سن لیا بھائی مارا گیا آئے کرنا جسے بات سمجھ آئیے نہ پھر آگے جا سکی نہ پھر واپس جا سکی کیونکہ بہنے بھائی کی موت سن لے تو سفر کرنے کی طاقت نہیں رہتی گھر جا کے سوچنا کیا حوصلہ تھا زینب کا نہ بھائی شبا ہو گئے ہاتھوں میں ہتھ کریا آگئی سر پہ چادرے نہ تھی کبھی اوش بازار کبھی اوش بازار کبھی اوش بازار شام میں کہہ دیا کوئی اور شام ہے تو حکم کر ادھر سے بہن چلی ادھر ظالم نے حسد کے ساتھ انگوروں میں زہر ملا اس ملون نے جتنا یہ شاتر تھا بڑے شاترانہ انداز میں میرے مالا کو زہر کافی سارے انگور مگائے 
جو امام کی طرف تھے اور میں زہر ملا اس طرح امام کے سامنے رکھیں بغیر پہلا فکرہ کہتا ہے ایسے انگور کائنات میں کوئی نہیں رضا کی آباد جنت میں اس سے کسی درجے کئی درجے آلہ انگور کہتا ہے مولا نوش کر میں تیرا اچھا امام نہیں میں یہاں نے دوسری طرف کہتے ہیں مالا انگور کھا سید روگ کہتے ہیں تجھے پردیسی پہ دار سے نہیں آتا کہتے ہیں آپ مجھ سے بات گمانی کر رہے ہیں دیکھو میں انگور کھا رہا ہوں یہ اس طرف سے انگور کھانا شروع ہوا امام کو کہتا ہے انگور کھائے امام نے ایک دانہ اٹھا گئے کہا انہا للہ و انہا الہ راجو ادھر بطول کے لال نے انگور کھائے پہ غیرت کہتا ہے اور کھا امام نے فرمایا تیرا جو ایک سے کام ہو جائے گا تجھے قریب کو اور انگور کھلانے کی ضرورت کیا ہے میرے مالے کا چہرہ کے رنگ بدلا امام نے اٹھ کے چلنا شروع کیا پہ غیرت کہتا ہے کہہ جا رہے ہو امام نے کہا جہاں تُو نے بھیجا ہے میں وہی جا رہا ہوں جہاں تُو نے بھیجا ہے امام نے ایک چادر سار پر رکھی گھر کے اندر داخل ہوئے یہ سور خلاندی شروع ہوئی دیوار کے دروازے ہلنے لگے کھڑکیاں ہلنے لگی امام نے غلاموں سے کہا کھڑکیاں بند کرو دروازے بند کرو امام اندر تشریف لے گئے یا دروازے پر دستک ہوئی ابا سلط کہتا ہے میں دروازے پر ہوں ہر سمعہ اور ابو سلط یہ امام کے صحابی کہتا ہے میں نے دروازہ کھو کیا دیکھتو امام رضا کھڑے اور چہرے کی رنگت بھی ٹھیک میں نے کہا مولا رضا یہ کوئی موجزہ ہے آپ کو تو میں ابھی اندر چھوڑ کر رہا ہوں پھر آپ کی حالت ٹھیک نہیں تھی اور آپ آپ بالکل ٹھیک کھڑے آنکھوں سے خون کے آنکھوں نے گئے کہا میں رضا نہیں تکی ہوں میں رضا نہیں میں تکی ہوں میں آخری وقت اپنے بابا کی خدمت کرنے آیا ہوں دروازے خود وہ خود کھلتے گئے میرا نام ہے امام آج میں کے سرانے بیٹھا اجاداروں تمہارے اور اپنے رونے کے لیے فکرہ کہتا ہوں کوئی امام ایسا نہیں جس کا بیٹا آخری وقت اس کے سرانے نہ ہو علی دنیا سے گئے سرانے حسن تھا حسن دنیا سے گئے قاسم سینے پہ تھا اکلاتا غریب ہے کائنات میں حسین ابن علی کہ آخری وقت میں جس کا بیٹا اس کے پاس نہ تھا البتہ ایک چار سال کی معصومہ تھی تو شیمر کی منتہ کر دی تھی ظالم خنجر مارتا تھا رو کے کہتی تھی میرے بابا نے تیرا کیا بگاڑا ہے ہمارا کوئی نہیں رہ گیا پھر مر مر کے کہتی تھی کوئی تو آئے جو میرے بابا کو بچائے ازاد آران امام مدلو امام رضا نے محمد تکی سے کہا تکی جی بابا میرا گرے بان چاک کر امام رضا کا گرے بان چاک کیا گیا امام رضا کا ہمارا تکی جی بابا میرے سر میں خاک ڈال میرے نام امام نے مٹی اٹھائی مٹی اٹھا کے سر میں ڈالی اور تلپ تلپ کے رویا میرا مولا نام امام تلپ تلپ کے رویا پھر باؤں کی طرف آ بیٹھا اللہ نہ کرے کسی کے باؤں پر مشکل باقت آئے اولاد ہمیشہ باؤں کی طرف آ کے بیٹھتی ہے میرا امام باؤں کی طرف آیا باؤں کو چوم چوم کے کہتے ہیں بابا یتیم تو میں ہو رہا ہوں خاک تو میرے سر میں ڈالنی چاہیے گرے بان تو میرا چاک ہونا چاہیے آپ نے گرے بان چاک کیوں کر آیا آپ نے سر میں خاک کیوں ڈالی امام رضا فرماتے ہیں اے محمد تکی تیرا باپ چاہتا ہے جب میں اللہ کی بارگاہ میں قیامت والے دن اٹھوں تو حسین کا آزادار بن کے حسین کا ماتم دار بن کے تاکہ ہر کوئی کہے وہ جس کے گرے بار پھٹا ہوا ہے یہ حسین کا آزادار ہے وہ جس کے سر میں خاک ہے وہ حسین کا آزادار ہے اب میں اپنے مالا کے جنازے کا اعلان کرنے لگا ہوں جس کے مجھے سید نے حکم دیا ہے چھولیاں پھیلا لو کوئی دعا ہے تو پھول جاؤ اب اپنی کوئی دعا نہ مانگنا اب سہرا کو پرشا دینا اب علی کو پرشا دینا میں وہ اعلان کر رہا ہوں جو امیر کا غریب کا مسافر کا ہر بندے کا اعلان ہوتا ہے حضرات ایک ضروری اعلان سماعت فرمائے علی رضا کا جنازہ بل بل تیار ہو امام بارگاہ سے اٹھایا جا رہا ہو جو 
مسلمان رسول کا بیٹا سمجھ کے پرکاسی کا جنازہ کو کندھا دینا چاہے تو ہمارے ساتھ بلکہ غریب کا جنازہ 